ഹായ് എവറി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി കാർഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സബ്ജക്റ്റ് ആയ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് സെം വരെ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അതിലെ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ജേണിയാണ് മീൻസ് ഇപ്പം കാണുന്ന ഈ ആറ്റത്തിലേക്കുള്ള ആ ജേണി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ജേണി അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ആർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റായിട്ട് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മുപ്പരെന്താണ് ചെയ്തത് ആൽഫ റെ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് കണ്ടുവെച്ചിരുന്നു ആ ആൽഫ റെ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മുപ്പര് ഒരു തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വെച്ച് ആൽഫ റെ അതിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പം ചിലത് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ചിലത് ബൗൺസ് ബാക്ക് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചിലത് എന്താണ് നടുവിലൂടെ നടുവെന്ന് മാത്രം എന്താണ് അതിലൂടെ പോവാണ്ട് അവിടെ മാത്രം ബോൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനും കണ്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് വെച്ച് മുപ്പര് കുറച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്താലേ കിട്ടും ഇവിടെ ആകെ കുറച്ച് മാത്രമേ മുപ്പര കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഈ പാട്ടിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റോ മോഡലിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് ഈ കുടിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് എറൗ ന്യൂക്ലിയർ ഷുഡ് എമിറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഫോർ ഇൻ ടു ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് മുപ്പർക്ക് എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതേമാതിരി ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഏൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി വെച്ചിട്ട് എന്താ ഒരു ഒരു സാധനം സാധനത്തിൻ്റെ ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് എമിറ്റ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എനർജി മുഴുവൻ പോയി ആ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഫാൾ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി അനുസരിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പോലും റൂദർ ഫോർഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം റൂദർ ഫോർഡിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇതൊന്നും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ലാൻഡ് സ്പെക്ടർ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്ലാൻ കോണ്ടം തിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്ലാൻ കോണ്ടം തിയറി എന്താണ് എനർജി ഈസ് എബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമി എമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് കോൾ കോണ്ടം എനർജി എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഓരോ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ആ പാക്കറ്റിന് എന്താണ് പറയുക കോണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസ് അതാണ് പറയുക പിന്നെ മുപ്പര ഒരു ഇക്വേഷന് ഫോം ചെയ്തിരുന്നു എനർജിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എനർജി ഇസ്കൾ ടു എച്ച് ന്യൂ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കി എഴുതാം സി ബൈ ലാംഡ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് പിന്നെ എബ്സോർബ്ഡ് എനർജി ഈസ് ദി ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മെയ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കും അടുത്തതായിട്ട് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം റൂദർ ഫോർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്ലാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബോർ മോഡൽ ബോർ മോഡൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് എറൗ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് പാത്ത് കോൾഡ് സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അതിന് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെലിന് കെ സെക്കൻഡ് ഷെലിന് എൽ തേർഡ് ഷെലിന് എം ഫോർത്ത് ഷെലിന് എൻ പിന്നെ എനർജി ഡെസിൻ എമിറ്റ് ഓർ ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ദ ഇൻ
in a discontinuous manner. A discontinuous spectrum is obtained which consists of series of lines corresponding to a definite wavelength. One element in a element or a atom in a excited or energy could tell it. സ്റ്റെബിലിറ്റി നിന്ന് ഉള്ള എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും അത് ആ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ഡിസ്ക ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് മാനിലുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കിട്ടും അത് അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് ലൈൻ സ്പെക്ട്രാ എന്ന് പറയാം അത് ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഓരോന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെയിം പിങ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഓരോ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ആറ്റ ഏതാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന്മാർ ആരാ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഏത് മനുഷ്യനാ ചെയ്തതെന്ന് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ബേസിൽ കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ ഒരു ഏറ്റത്തിന് ഓരോ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തുണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലെ ഒരു ഓരോത്തിനും ഓരോ ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ലൈൻ സോളോ ചെയ്തത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ലൈമൺ ബാമർ പാസ്റ്റൻ ബ്രാക്കറ്റ് പി ഫണ്ട് അത് കാണുന്ന ഓരോ റീജിയൻസ് ആണ് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈമൺ എവിടെ കാണുക അൾട്രാ വയലറ്റ് റീജിയണിലാണ് കാണുക ബാൾമർ എവിടെ കാണുക വിസിബിൾ റീജിയണിലാണ് കാണുക പാസ്കൻ എവിടെ കാണുക ഇൻഫ്രാറെഡ് ബ്രാക്കറ്റും ഇൻഫ്രാറെഡ് അതേപോലെ പി ഫണ്ടും ഇൻഫ്രാറെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെയും അധികം ചോദിച്ച് കാണലുണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണലുണ്ട് അത് ഈവൻ പ്ലസ് വണ്ണിലാണെങ്കിലും കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് എഴുതി കൊടുക്കുക ഈ അഞ്ച് ഇത് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ഇതും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് ബോറിന് എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി മുപ്പർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണുള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസിനൊക്കെ മാത്രമേ മുപ്പർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഹൈഡ്രജന് അതേപോലെ എച്ച് എച്ച് ഇ പ്ലസ് എച്ച് ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പക്ഷേ പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുത്ത അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലിഥിയം ടു പ്ലസ് ലിഥിയം ഓൾറെഡി ത്രീ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പോയി അപ്പോൾ ഒന്നേ ബാക്കിയുള്ളൂ ലിഥിയം ടു പ്ലസ് അങ്ങനെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാത്രമേ മുപ്പർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഇതിൻ്റെതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ അണബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്ര ലൈൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുള്ള സ്പെക്ട്ര ലൈൻസിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റാക്ക് എഫക്റ്റ് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിലുള്ള സ്പെക്ട്ര ലൈൻസിൻ്റെ പേരാണ് സി മാൻ എഫക്റ്റ് ഇത് രണ്ടും വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ മുപ്പർക്ക് എന്താണ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ മുപ്പർ എന്താണ് ഡീബോഗ്രി ഡീബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷനും അതേപോലെ ഹൈൻസിബൻ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളും മുപ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് പോയിൻസും നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡി പ്രോബ്ലി ഇക്വേഷൻ ഹയൻസ് ബേക്കിൻസ് അൺസെർട്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിച്